பார்க்கக்கூடியது பார்ட் ஃபிஃப்டி செவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் டூ பாயிண்ட் செவனுடைய எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் செவனுடைய எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் ரிகார்டிங் தட் வி ஆர் சீயிங் டுவெல்த் பிஸ்னஸ் மேத்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ இவால்வேட் திஸ் டிஎக்ஸ் பை சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ஏற்கனவே இந்த ஒரு ஆறு ஃபார்ம்லாம் சொன்ன இல்லையா அது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்போ இந்த ஃபோர்டீனை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிட்டோம் இப்போ கேன் யூ ரிமெம்பர் ஈவன் ஐ டூ ஜஸ்ட் ரைட் அண்ட் சி டிஎக்ஸ் பை இங்கே வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது வந்து டினாமினேட்டரில் வருது ஸோ டினாமினேட்டரில் வர்றப்போ நமக்கு ஒரு டேம் தான் கிடைக்கும் நான் இப்படி தான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் டினாமினேட்டரில் வர்றப்போ ஒரு டேம் தான் கிடைக்கும் நியூமரேட்டரில் வர்றப்போ நமக்கு ரெண்டு டேம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஓகே இங்கே ரூட் இல்லை ரூட் இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜஸ்ட் வெறும் லாக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிப்போம் இங்கே ஆர்டினரியாக இருக்குது ரூட் இல்லாமல் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஒன் பை டூ ஏ வந்து வரும் ஸோ ஒன் பை டூ ஏ இங்கே லாக் ஆஃப்னு போட்டுட்டு என்ன சொல்லியிருந்தோம் எக்ஸுக்கு வந்து மைனஸ் வர்றப்போ அது வந்து கீழே எழுதணும் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு ப்ளஸ் வந்தால் மேலே எழுதணும்னு சொன்னோம் மைனஸ் வர்றப்போ கீழே எழுதிட்டு இந்த இடத்துல ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் எழுதிட்டு இந்த இடத்துல சி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லா படி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன் பை டூ ஏ ஏ ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஃபோர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட்டு அப்படியே இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கு அவ்வளோதான் இது பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் இப்போ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பக்கத்தில் கோஎஃபிஷன்ட் வந்து அதர் தேன் ஒன் இருக்கக்கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பக்கத்தில் எப்போவுமே ஒன் ஒன்னுங்கிறது நமக்கு அதை எழுத மாட்டோம் ஸோ கண்டிப்பாக வெறும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம அது வெளியில் எடுத்துடணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வெளியே வெளியில் எடுத்துட்டேன் இந்த இடத்துல எடுத்துகிட்டேன் ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மாதிரி அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவே ஃபைவ் ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ஸ்டெப்பு கூட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு சிரமமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த இன்டக்ரல் போட்டுட்டு இங்கே டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே இருக்கு இல்லையா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவே இந்த இடத்துல வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லையா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல எழுதியிருக்காங்க ஏன்னா இந்த மேலே என்ன இருக்குது ஒன் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவே ஒன் பை ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு மாற்றிட்டு அப்போ திஸ் இஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம் இங்கே என்ன இருக்குது இன்டெக்ரல் டிஎக்ஸ் பை விச் ஒன் ஏ ஸ்கொயர் ஒவ்வொரு டைமும் எழுதி பார்க்கறதுல தப்பே இல்லை போன தடவை இருக்கிற ஃபார்ம்லா அப்படின்னு சொல்கிறத விட பை ப்ராக்டிஸ் நம்ம எழுதியே பார்த்துடலாம் இதுக்குரிய ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் இது வந்து ரூட் இல்லை ரூட் இல்லை நமக்கு முதல்ல வந்து இது எத்தனை டேர்ம் அப்படி ஆன்சரில் இருக்க போகுது ஒரே டேர்ம் தான் இருக்க போகுது ரூட் இல்லை ரூட் இல்லை அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக ஒன் பை டூ ஏ அப்படின்னு பிகின் ஆகும் ஸோ ஒன் பை டூ ஏ லாக் ஆஃப் கண்டிப்பாக இப்படி ஒரு மாடலில் சைன் போட்டுக்கணும் தென் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் மைனஸ் வருது அப்போ நம்ம கீழே எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கிறோம் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் மைனஸ் வந்தால் கீழே மேலே வந்து ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஸோ இங்கே இந்த ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏற்கனவே நமக்கு எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ஒன் பை டூ ஏ ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஹியர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபைவ் தென் லாக் ஆஃப் திஸ் இதுக்கப்புறம் மியர் சிம்பிளிஃபிகேஷன் உண்டு இங்கே ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் தென் இதுவும் ஃபைவ் எக்ஸ் பை ஃபைவ் அந்த டினாமினேட்டரில் வர அந்த எல்சிஎம் வந்து என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கேல்குலேஷன் தான் பார்த்தாவே புரியும் தென் ஆஃப்டர் தேட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் டூ இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப்பு வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் இங்கே வந்து இந்த குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம் நம்ம பை கம்ப்ளீட்டிங் ஸ்கொயர் மெத்தடில் ஏன்னா நமக்கு எப்போவுமே எந்த மாதிரி வடிவத்தில் இருக்கணும் ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அல்லது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இந்த மாதிரி பர்ஃபெக்ட் நம்பராக இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாதப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இந்த சம்ம வந்து இப்போ பிரித்து எழுதிக்கிறோம் டூ இதில் நமக்கு வந்து இந்த மைனஸை காமனாக வெளியில் எடுத்துடுறேன் மைனஸை வெளியில் எடுத்த ஏற்பாடு என்ன இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் எக்ஸ் இந்த டேர்ம் இருக்கு இல
இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு x இருக்கு then v value 1 அப்ப இங்க 2 இல்ல அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் multiply and divide by 2 மாதிரி இங்க என்ன டம் இருக்கு அது அப்படியே half னு போ 2 ஆல டிவைட் பண்ற அப்ப ஒரு 1 by 2 போடுறப்ப நாம என்ன பண்ணனும் ஒரு plus 1 by 2 whole square then minus 1 by 2 whole square வந்து நாம கண்டிப்பா வந்து போட்டுக்கணும் so இத நாம கம்பைன் பண்ணினா என்ன வரும் x minus 1 by 2 whole square then இதுவும் அப்படி எழுதிக்கிறேன் இந்த இடத்துல 1 by 4 அல்லது 1 by 2 whole square அப்படினு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் அப்ப இங்க வந்து இந்த 1 by 2 whole square தா 1 by 4 அப்படினு சொல்லி வெச்சிருக்கு இங்க இந்த 2 நம்ம ஏற்கனவே क्वेश्चनல இருக்குறது இந்த மைனஸ் நம்ம வெளியில எடுத்துறோம் இப்போ இத கம்பைன் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இப்போ இந்த மைனஸ் உள்ள கொண்டு போ மைனஸ் உள்ள கொண்டு போறப்ப இந்த மைனஸ் மைனஸ் என்ன ஆயிரும் பிளஸ் ஆகி 2 plus 1 by 4 that is 8 9 by 4 இந்த 9 by 4 தான் எப்படி எழுதி இருக்காங்க 3 by 2 whole square அப்படினு சொல்லி எழுதி இருக்காங்க இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டிடைல் பிட் ஒரு कंफ्यूज ஆ இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது இங்க x square minus x மட்டும் இருக்குலையா இதோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன 1 நாம அந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன பண்ணுவோம் 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா படி நாம 2 ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு இங்க என்ன டம் இருக்கும் அத வந்து நம்ம plus 1 by 2 add and separate 1 by இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் நான் இவ்வளவு தூரம் சொல்றேன்னு அவசியம் இல்ல minus 1 by 2 whole square போட்டு அத கம்பைன் பண்ணி கொண்டு வந்துறோம் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணப் போறோம் இங்க இந்த இத தான் இப்போ இந்த இடத்துல இங்க எடுத்து எழுதிட்டோம் அப்ப இது a square minus x square ஃபார்முலா சோ இன்னொரு டைம் கூட எழுதலாம் தப்பே இல்ல இன்டகிரல் dx a square minus x square இங்க என்ன வரும் 1 by 2a then log of modulus போட்டுக்கற my x க்கு மைனஸ் வந்தா எங்க வரும் கீழ வரும் அப்படியா சோ a minus x இங்க a plus x இந்த plus c னு போட்டுட்டு இத எல்லாமே ஜஸ்ட் a வேல்யூ நமக்கு a வேல்யூ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு 3 by 2 a வேல்யூ என்ன 3 by 2 சோ இதெல்லாம் கால்குலேஷன் தான் இந்த 2 வந்து cross multiply பண்ணினா 2x அப்படினு வரும் அந்த denominatorல வரக்கூடிய அந்த lcm வந்து cancel ஆயிரும் so cancel on the program, you are getting the answer 1 by 3 then log of 1 plus x then uh, 2 minus x so in the video it's all over at the class at the video thank you